அன்பு சகோதரமே இம்மண்ணில் நாம் யாராக இருக்கிறோம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எதை நோக்கி பயணிக்கிறோம் யாருக்காக வாழ்கிறோம் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் தருவாயில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தவக்காலத்தில் நாம் செய்யும் சிலுவை பாதை வெறும் சடங்கா அல்லது வாடிக்கையான ஒன்றா இல்லை இல்லவே இல்லை நமது சிந்தனைகளை புரட்டி போட்டு நம்மை சிந்திக்க தூண்டும் லட்சியவாதியின் லட்சிய பயணம்தான் இது இந்த பயணம் எதற்காக யாருக்காக நம்மை இதுவரை கட்டி வைத்திருந்த சாத்தானின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு மனுக்குள முழுவதும் விடுதலை பெறுவதுதான் இப்பயணத்தின் நோக்கம் நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் செய்யவில்லை தீமையானது என தெரிந்திருந்தும் அதை செய்கிறோம் நாம் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் பிறர் நம்மை பாராட்ட வேண்டும் புகழ வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மனிதர்களாகிய நமக்கு உண்டு ஆனால் மனிதனாக இம்மண்ணில் பிறந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி சென்ற இடமெல்லாம் நன்மையே செய்த இறைமகன் இயேசுவின் லட்சிய பயணத்தை சிந்திக்க தியானிக்க செயல்படுத்த அழைக்கப்படுகின்றோம் இது உண்மையின் ஊர்வலம் இருள் நீக்கி ஒளியேற்றும் பயணம் கர்த்தரின் கல்வாரி பயணம் முதல் நிலை நீதி தேவனுக்கு அநீதி திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் தீர்ப்பிடாதே நீயும் தீர்ப்புக்கு உள்ளாவாய் என்று சொன்ன இயேசுவுக்கு அநியாயமாக தீர்ப்பிடுகிறான் பிலாத்து ஆடுகள் விடுதலை பெற ஆயனாக வந்த இயேசு ஒரு சொல்லும் இன்றி மௌனமாகிறார் தீர்ப்பு ஒரு மனிதனுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு தீர்ப்பு மனிதத்தை அளிக்கும் தீர்ப்பாக மாறுகிறது தன்னை அளித்தவர்களையும் இயேசு வாழ வைக்கிறார் குற்றவாளிகள் நிச்சயம் தண்டனை தீர்ப்புக்கு ஆளாவ இயேசு என்ன குற்றவாளியா என்ன குற்றம் செய்தார் குருடனுக்கு பார்வை கொடுத்தது குற்றமா முடவனை நடக்க வைத்தது குற்றமா அல்லது நானும் தீர்ப்பிடவில்லை இனி பாவம் செய்யாதே என்று சொன்னாரே அது குற்றமா நன்மை அத்தனையையும் தீமையாய் தெரிகிறது அநியாயக்காரர்களின் கண்களுக்கு விளைவு குற்றமற்ற இயேசு தண்டனை தீர்ப்புக்கு உள்ளாகிறார் பதவியை காப்பாற்றி கொள்ள மனுக்குல மீட்க வந்த மனுமகனை சாவுக்கு தீர்ப்பிடுகிறான் பிலாத்து அயலவரை தீர்ப்பிடுவதில் அன்றைய பிலாத்துவை போல இன்றைய சமூகத்திலும் பல பிலாத்துக்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் பதவிக்காகவும் புகழுக்காகவும் பணத்திற்காகவும் அப்பாவி மக்களை குற்றவாளியாக்கி ஆணவ செருக்குடன் வாழ்பவர்கள் அனைவரும் பிலாத்துக்களே அநியாயமாக நாம் பிறர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் போதெல்லாம் நாமும் பிலாத்துக்களே சின்ன சிறிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு செய்ததெல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இயேசு நம் உடன் வாழ்பவர்கள் பணியாற்றுபவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தும் போதெல்லாம் இயேசுவின் மீதே பழி சுமத்துகிறோம் அவருக்கே மரண தண்டனை கொடுத்து மன வருத்தம் அடையச் செய்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து வாழ்வோம் எவர் மீதும் வீண்பழி சுமத்தாமல் குற்றம் காண்பதையே குறிக்கோளாய் கொள்ளாமல் பிறரின் பெயரை கெடுக்க முயற்சிக்காமல் மரண தீர்ப்பிலும் மெளனம் காத்து மற்றவரை மன்னித்த இயேசு போல் வாழ முயற்சிப்போம் ஜபம் தண்டனை தீர்ப்புக்கு உள்ளான திவ்ய இயேசு ஆண்டவரே அநியாய தீர்ப்பை அடுத்தவர் மேல் சுமத்தாது உம்மை போல் 
மன்னித்து நாங்களும் வாழ அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் இரண்டாம் நிலை நமது பாவம் இயேசுவின் தோல் மேல் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று வாஞ்சையோடு அழைத்தவருக்கு வஞ்சக கூட்டம் சிலுவை மரத்தை தோளில் ஏற்றியது எத்தனையோ மக்களின் பாரங்களை இறக்கி வைத்தவர் இன்று தன்மீதே சுமையா என்ற எண்ணம் நெஞ்சை பிளக்க இதுதான் தந்தையின் திருவுளம் என ஏற்கிறார் சிங்காரவனத்தின் நடுமரம் பாவமாகி போனது அந்த பாவத்தினை போக்க இயேசுவின் தோல் மேல் சுமத்தப்பட்ட சிலுவை மரம் புனிதமானது கட்டி அடித்தார்கள் காரி உமிழ்ந்தார்கள் கன்னத்தில் அரைந்தார்கள் சிரசில் முள்முடி தோளில் சிலுவை மரம் ஏன் இந்த கோலம் நீயும் நானும் செய்த பாவமே இதற்கு காரணம் அன்பு சகோதரமே விழித்து கொள்வோம் இனி சுமத்த வேண்டாம் பிறர் மீது சிலுவை என்ற சுமையை நம் பாவங்களுக்காக இயேசுவின் தோல் மீது சுமத்தப்பட்ட சிலுவையின் பாரத்தை குறைக்க இனியாவது பாவச்சேற்றில் விழாது நடப்போ துன்பங்களும் துயரங்களும் மனித வாழ்க்கையின் வாடிக்கையாளர்கள் நமக்கு வரும் துன்பங்களை பிறர் மீது திணிக்காதிருப்போம் முடிந்தால் மற்றவர்களின் சுமைகளை தாங்கும் சுமை தாங்கிகளாக வாழ்வோம் இறைமகன் நம்மை மீட்க சிலுவை சுமந்தார் நாம் அவரது சீடராக நமது சிலுவையை நாமே சுமப்போம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே பிறரை அன்பு செய்து அயலாரையும் சகோதர சகோதரிகளாக ஏற்று வாழ அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் மூன்றாம் நிலை மனுமகன் முதன் முறை கீழே விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் வாழ்க்கை என்பது ஒரு தடகள ஓட்டம் இந்த ஓட்டத்தில் விழுவது கூட வெற்றிக்கான ஒரு முயற்சிதான் முடவனை பார்த்து எழுந்து நட என்றவர் பேதுருவை நடுக்கடலில் நடந்து வர செய்தவர் இன்று தனது லட்சிய பயணத்தில் முதல் முறையாக கல் தடுக்கி கால் இடறி கீழே விழுகிறார் அவர் படைத்த பூமி கூட அவரை அணைத்து சற்று ஓய்வு கொடுக்கிறது அவர் கீழே விழ காரணம் சிலுவையின் பாரமா நிச்சயமாக இல்லை உடன் வந்தவர்களின் ஏலன பேச்சும் எல்லி நகையாடுதலும் காதை கிளிக்கும் கடும் சொற்களும் தான் அவரிடமிருந்து நன்மையை மட்டும் பெற்று கொண்டவர்கள் இப்போது வீழ்க ஒழிக என எழுப்பிய கோஷம் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை கீழே தள்ளியது விழுந்தவர் விழுந்தே கிடக்கவில்லை மீண்டும் எழுந்து தனது பயணத்தை தொடர்கிறார் அன்பு சகோதரமே வேதனைகளும் சோதனைகளும் நம்மை தாக்குகின்ற பொழுது நாம் நிலை குலைந்து போகிறோம் நாம் முன்னேற்றம் கண்டு நாம் சுற்றமும் உறவுகளும் நம்மை தள்ளிவிடும் போதெல்லாம் இறை நம்பிக்கையோடு மீண்டும் எழுவோம் கடும் சொற்களை 
நம்மேல் வீசும் பொழுது இயேசு கற்றுக் கொடுத்த பொறுமையை கடைபிடிப்போம் தாங்க முடியாத துன்பம் நம்மை துரத்தும் போதும் இறைவன் என்ற சுமை தாங்கியை சுமந்து செல்வோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே வாழ்க்கை என்ற ஓட்ட பந்தயத்தில் நானும் ஓடுகிறேன் அவ்வப்போது விழும்போது என்னை தூக்கிவிடும் இயேசுவே ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் நான்காம் நிலை தாயின் அன்பு மொழி சேயின் கண்ணில் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் அன்று சிமியோனின் கண்கள் உலகத்தின் மீட்பரை கண்டு உள்ளத்தில் ஆனந்தம் கொண்டது தன் மகனை காணவில்லையே என்று எருசலேம் தேவாலயத்திற்கு ஓடிய போது போதகர்கள் மத்தியில் ஆற்றிய உரை கண்டு மரியின் கண்கள் மகிழ்ந்தன ஆனால் இன்று சிரசில் முள்முடி தோளில் பாரச் சிலுவை ஆடை கிழிந்து முகத்தில் இரத்தம் வழிய உறவுகளும் உதறிவிட்டு ஓட தன்னன் தனியாய் தள்ளாடி வருவது தன் மகன் இயேசுதான் என்பதை அன்னை மரியின் கண்கள் கண்டு கொண்டன உள்ளம் உடைந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல முடியாதவராய் தன் கண்களால் ஆறுதல் மொழி பகிர்ந்து கருணை மருந்தூட்டி வழி அனுப்புகிறாள் அன்னை மறியாள் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எத்தனை எத்தனை மனிதர்களை சந்திக்கிறோம் உடல் நோயினால் மன வேதனையினால் உள்ளம் நொறுக்கப்பட்டு முதுமையின் காரணமாக தனிமையில் தள்ளப்பட்டு வேதனையின் விளிம்பில் வாழும் மனிதர்கள் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களையெல்லாம் காணும் போது நமது சந்திப்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது கண்டும் காணாதது போல் செல்கிறோமா சிந்திப்போம் நம்முடைய ஆறுதலான வார்த்தையால் உடன் இருப்பால் அவர்களின் துன்பங்களை துடைக்கும் மருந்தாக இருப்போம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே என்னை கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு மனிதரிடத்திலும் என்னை போலவே ஓராயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து புன்னகையால் கனிவான பார்வையால் எனது ஆறுதலை பரிமாறிக்கொள்ள அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் ஐந்தாம் நிலை உலகை உண்டாக்கியவருக்கு உதவி திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் மனிதனாக பிறந்த கடவுள் பாவத்தை தவிர மற்ற அனைத்திலும் மனிதனை போல் வாழ்ந்தார் உலகிற்கே ஓடோடி உதவி செய்தவர் சிலுவையின் பாரம் தோளை அழுத்த பிறரின் உதவியை எதிர்பார்க்கின்றார் உத்தமர் இயேசு நம் தீ செயல்களுக்காக அவர் காயப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் வழிந்தோடும் இரத்தம் கண்களை மறைக்க கல்வாரி பயணத்தை தொடரும் இயேசு ஓர் அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத நிலையில் எதிரே வந்த சீமோனின் உதவியை பெறுகிறார் மூன்று ஆண்டுகள் கூடவே வாழ்ந்த சீடர்களுக்கும் ஏனையோருக்கும் கிடைக்காத வாய்ப்பு சீமோனுக்கு கிடைக்கிறது இவர் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும் கைமாறு கருதாது உதவுகிறார் அதனால்தான் மீட்பு வரலாற்றில் இவர் பெயரும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அன்பு சகோதரமே 
நம்மை நாமே சிந்தித்து நமது வாழ்வை சீர்தூக்கி பார்க்கவே அழைக்கப்படுகின்றோம் நமது உதவி பேரம் பேசும் உதவியா எதிர்பார்க்கும் உதவியா இல்லை தன்னை மறந்து பிற நலம் பேணும் உதவியா எல்லவும் எதிர்பார்ப்பின்றி நாம் கருணை மனதினை காட்டுவோம் கட்டுண்டோர் மத்தியில் உள்ளன்போடு உறவுக்கு தோல் கொடுப்போம் துன்புறும் மனிதர்கள் மத்தியில் இயேசு இன்னும் சிலுவை சுமந்து செல்கிறார் என்பதை உணர்ந்து துன்புறுவோர்களின் சுமைகளை இறக்கி வைக்கும் சீமோன்களாக நாம் செயல்பட முற்படுவோம் ஜபம் அன்பு இறைவா பிறருக்கு உதவும் சீமோன்களாக எங்கள் வாழ்வு மாற அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் ஆறாம் நிலை வீர பெண்ணுக்கு தன்னையே பரிசாக தருகிறார் இயேசு திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் மக்கள் என்னை யாரென்று சொல்கிறார்கள் என்று தம் சீடர்களிடம் கேட்ட இயேசு சற்று நிலை தடுமாறி இவர் யாரென்றே தெரியாது என சீடரும் மறுதளிக்க இவர்தான் நாசரேத்து இயேசுவா என்று கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு மனித உரு சிதைந்து முள்முடி முகத்தை கிழிக்க பிரித்து வந்த இரத்தம் கண்களை மறைக்க இயேசு சிலுவை சுமந்து வருவதைக் கண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தில் வீர பெண் வெரோனிகா இயேசுவின் அருகில் செல்கிறாள் துணியால் இயேசுவின் முகத்தை துடைக்கிறாள் மக்கள் முன்னிலையில் என்னை ஏற்றுக்கொள்பவரை நானும் என் தந்தையின் முன்னிலையில் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்ன இயேசு அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் தன்னையே பரிசாக கொடுக்கிறார் வீரப்பெண் வெரோனிகாவுக்கு அன்பு சகோதரமே இந்த உலகத்தில் எல்லோருக்கும் பிடித்தார்போல் நாம் வாழ முடியாது ஆனால் நம் மனசாட்சியே நம்மை வெறுக்காதபடி நம்மால் வாழ முடியும் இதையே இறைவனும் விரும்புகின்றார் ஆம் நம் மனசாட்சியின் குரலுக்கு செவிமடுத்து சரியான வழியில் செல்லும்போது நமது உள்ளம் தூய்மை பெறுகிறது தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர் என்கிறார் இறைமகன் இயேசு அன்று வெரோனிக்காவுக்கு தன்னை கொடுத்த இறைவன் இன்று நம்மிலும் வாழ ஆசைப்படுகிறார் நமது உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கும்போது நமது உள்ளத்தில் இறைவன் தங்குகின்றார் அதனால் நமது உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்து இறைவனை ஏற்க தயாராவோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே எங்கள் வாழ்வின் ஒளியும் வழியும் நீரே இருக்கின்றே எங்கள் ஆன்மாவை உமது அருள் ஒளியால் நிரப்பும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் ஏழாம் நிலை இரண்டாம் முறையாக மண்ணில் விழுகிறார் இயேசு திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் வானிலிருந்து மண்ணில் விழும் மழை துளி இந்த பூமியில் ஏதேனும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாமல் வெறுமையாய் திரும்புவதில்லை நம் பாவ சுமையால் மண்ணில் விழுந்த இயேசு மீண்டும் எழுகிறார் உன்னிலும் எண்ணிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கல் நெஞ்சம் படைத்த கயவர்கள் மத்தியில் காயப்பட்ட இயேசு 
மண்ணில் விழுந்தாலும் மனதில் உறுதி கொண்டு மீண்டும் எழுகிறார் தான் மண்ணில் உதித்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வெற்றி என்பது விழுந்தவுடன் கிடைப்பதில்லை மாறாக விழுந்து எழுந்தவுடன்தான் கிடைக்கின்றது உயர்ந்து நிற்கும் மரங்கள் எல்லாம் என்றோ ஒரு நாள் விதைகளாக மண்ணில் விழுந்தவைகள்தானே விதையாக எழுகிறாள் விழுச்சமாக எழ அன்பு சகோதரமே அறியாமை என்னும் வலைக்குள் சிக்கி தவிக்கும் மனிதர்களுக்கு இயேசுவின் கல்வாரி பயணம் கற்றுத்தரும் பாடம் இதுதான் பிறரை புரிந்து கொள்ளுதல் மூலம் அறியாமையை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் நமது தாராள குணத்தின் மூலம் ஏற்ற தாழ்வுகளை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கையின் மூலம் அவநம்பிக்கையை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் நமது சொல்லால் செயலால் அடுத்தவர்களை துன்ப குழியில் தள்ளிவிடாது அவர்களை தூக்கிவிடும் கருவிகளாக நாம் செயல்படுவோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே உம்மை போல் துன்பங்களிலும் துணிந்து நடக்க உதவி புரியும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் எட்டாம் நிலை எருசலேம் பெண்களுக்கு ஆறுதல் கூறும் ஏசு திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் அழுவாரோடு அழுங்கள் மகிழ்வாரோடு மகிழுங்கள் என்று முன்னுரைத்தவர் வேதனையின் விளிம்பில் புரண்டு தாங்க முடியாத துன்பத்தில் துவண்டு வழியில் தடுமாறினாலும் தடம் மாறாமல் பாரச்சிலுவை சுமந்து செல்கிறார் இயேசு இயேசுவை கண்ட எருசலேம் பெண்கள் தங்கள் கருணையை கண்ணீராக கொட்டுகிறார்கள் துன்பத்திலும் துணிவுடன் ஆறுதல் கூறுகிறார் இயேசு எனக்காக அழாதீர்கள் உங்கள் பாவத்திற்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளின் பாவத்திற்காகவும் அழுங்கள் என்கிறார் கலங்காதே திகையாதே எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்றெல்லாம் சொன்னவர் இன்று உங்கள் பாவங்களை நினைத்து அழுங்கள் மனம் மாறுங்கள் என்று கூறுகிறார் நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டுமென்றால் நம் பாவத்திற்காக மன வருத்தம் அடைய வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறார் இறைமகன் இயேசு அன்பு சகோதரமே இரக்கத்தின் ஆண்டவர் நம் மனம் மாற்றத்திற்காக கருணையோடு காத்திருக்கின்றார் பணத்திற்காகவும் பதவிற்காகவும் சொந்த உறவுகளை காட்டிக் கொடுக்கும் காலம் இது கல்லுக்குள்ளும் ஈரம் இருக்கும் என்பார்கள் நாம் கல் நெஞ்சராயிருந்தாலும் நமக்குள் இருக்கும் கருணை உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தவே இயேசு இன்றும் நம் மத்தியில் சிலுவை சுமந்து வருகிறார் அன்பிற்காக இயங்குபவர்கள் ஆதரவற்று தவிப்பவர்கள் முதுமையினால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வறுமையினால் வாடுபவர்கள் சமுதாயத்தால் பின்தள்ளப்பட்டவர்கள் இவர்களை கண்டு நாம் அள வேண்டாம் அருகில் சென்று ஆறுதல் மொழிகளை பகிர்ந்தாலே போதும் அவர்கள் உள்ளத்திலும் துணிவு பிறக்கும் நம் கருணை மனதை திறப்போம் மனித நேயத்தை வெளிப்படுத்துவோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே நன்மை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மனம் கோணாமல் நன்மை செய்ய எங்கள் மனதை திறந்தருளும் ஆமீன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் ஒன்பதாம் நிலை பூமி தாயின் மடியில் மூன்றாம் முறை 
திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் நம்பிக்கை கால் கொண்டு நடப்பவன் வலுக்கி விழும்போதெல்லாம் எழுகின்றான் விழுந்து எழுவதுதானே குழந்தையின் இயல்பு விழும்போதெல்லாம் எல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசு மூன்று முறையும் மண்ணில் விழுந்து மனித குலத்திற்கு பாடம் கற்பிக்கின்றார் தொடர் முயற்சியும் தளராத இதயமும் உள்ளவர் துன்பம் என்னும் படிக்கட்டில் விழுந்தாலும் சாதனை என்ற உச்சியை தொடர் மீண்டும் எழுகிறான் எத்தனை முறை இயேசு மண்ணோடு மண்ணாக சாய்ந்தாலும் அத்தனை முறையும் மீண்டும் எழுந்து தன் லட்சிய பயணத்தை தொடர்கிறார் எத்தகைய துன்பத்தின் மத்தியிலும் தளராத இதயம் கொண்டு கடைசி வரை வெல்பவனையே சாதனை ஆளன் என உலகம் புகழ்கின்றது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இயேசுதான் இவ்வுலகின் முதல் சாதனையாளர் அன்பு சகோதரமே குண நலனை விட பண்பு நலனையே மேலாக கருதும் உலகம் இது அங்கே உறவு சாய்ந்து விடுகிறது பொய் புரட்டு ஏமாற்று மூலம் உண்மை சாய்ந்து விடுகிறது பதுக்கல் கடத்தல் மூலம் மனித நேயம் சாய்ந்து விடுகிறது சாக்கடை என்னும் சோதனையில் மீண்டும் மீண்டும் விழுந்து கிடப்பதுதான் சோதனை இயேசு மூன்று முறையும் விழுந்து எழுந்து விட்டாரே என்று பரிதாபப்பட தேவையில்லை இத்தகைய தீய நாட்டங்களில் மீண்டும் மீண்டும் விழாமல் நம்பிக்கை கால் கொண்டு எழுந்து நடக்கும்போது நாம் இயேசுவுக்கு ஆதரவாகவே இருக்கின்றோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே வாழ்க்கையின் யதார்த்தங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் வாழ்வில் திசை மாறியவர்களையும் வழுக்கி விழுபவர்களையும் தூக்கிவிடும் கருவிகளாக நாங்கள் வாழ அருள் புரியும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் பத்தாம் நிலை இயேசுவின் ஆடை களையப்படுகிறது திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் அன்று பிதாவின் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படியாமையால் ஆடை கொடுக்கப்பட்டது இன்று பிதாவின் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தமையால் ஆடை எடுக்கப்பட்டது தாபோர் மலையில் பிரகாசமாய் பொலிவுடன் இருந்த இயேசுவின் முகம் இன்று ஒளி இழந்து கண் மங்கி குருதியினால் உடல் நனைந்து கசையடிக்கும் எண்ணற்ற கொடுமைகளுக்கும் உள்ளாகின்றார் இறைமகன் இயேசு நான் அவரின் ஆடையை தொட்டாலே குணம் பெறுவேன் என்று அவரின் ஆடையை தொட்டனர் பலர் ஆனால் இப்போது அவரின் ஆடையை உடம்பிலிருந்து உரித்தெடுத்து அவமானப்படுத்துகிறார்கள் கல் நஞ்ச கயவர்கள் மானம் இழந்து கூணி குறுகி நிர்வாணமாய் நிற்கின்றார் கயவர்கள் நடுவில் மணிமுடிக்கு பதில் முள்முடி சூட்டினார்கள் செங்கோலுக்கு பதில் சிலுவை மரம் கொடுத்தார்கள் இப்போது தனக்கென்று இருந்த மானம் காக்கும் ஆடையும் கலற்றி அவமானப்படுத்துகின்றார்கள் அன்பு சகோதரமே அன்று இயேசுவின் ஆடை உரியப்பட்டது போல இன்று நமது நாட்டில் நாம் வாழும் சூழலில் பல்வேறு வடிவங்களில் மனித உரிமைகள் உரிக்கப்படுகின்றன அன்று இயேசுவுக்கு அநியாயமாக தீர்ப்பிட்டு முள்முடி சூட்டி கன்னத்தில் அரைந்து காரி உமிழ்ந்து கசையால் அடித்து 
அவமானப்படுத்திய கயவர்களைப் போல இன்று மதம் என்ற பெயரில் அப்பாவி மக்களையும் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களையும் அடித்து உடைத்து தீக்கிரையாக்கி பல உயிர்களை குடித்து அறக்கர்களாக மனித நேயமற்றவர்களாக சுற்றித் திரிகிறார்கள் விவசாய நிலங்களையெல்லாம் வெளிநாட்டிற்கு விற்றுவிட்டு வீதியில் தவிக்கும் விவசாய மக்களுக்கும் நீதி மறுக்கப்பட்டு மனித உரிமையும் உரிக்கப்பட்டு பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் விவசாயிகள் ஏன் இந்த நிலைமை இதில் நமது பங்களிப்பு என்ன சிந்திப்போம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே எமது நாட்டில் அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ ஒவ்வொரு நாளும் நாட்டிற்காக ஜபிக்கும் நல்ல மனநிலையை எங்களுக்குள் உருவாக்கும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் பதினொன்றாம் நிலை இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் மனித வாழ்க்கை இருபுறமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ள நாணயம் போன்றது ஒவ்வொரு மனிதரிலும் அம்மாவாசையும் உண்டு பௌர்ணமியும் உண்டு அம்மாவாசையை தேடும் இதயம் அழிவின் வாயிலை தொடும் பௌர்ணமியை காணும் இதயம் அயலானை அன்பு செய்யும் ஆம் அயலானை அன்பு செய்த இதயத்தையும் அந்நியரை தொட்டு குணமாக்கிய கரங்களையும் ஊர் ஊராய் சென்று நன்மை செய்த கால்களையும் மூன்று ஆணிகளால் துளைக்கிறார்கள் அறக்க மனிதர்கள் இவர்கள் ஒளியில் இருப்பதாய் நினைத்து கொண்டு இருளிலே நடக்கிறார்கள் பௌர்ணமி வந்தாலும் அம்மா வாசையையே நாடி செல்கின்றார்கள் அன்பு சகோதரமே பெற்றோர் பிள்ளை உறவுகளில் சகோதர உறவுகளில் அக்கம் பக்கத்து உறவுகளில் நம்முடைய சொல்லால் செயலால் தகாத வார்த்தைகளால் வீண் பிடிவாதத்தால் வரட்டு கௌரவத்தால் எத்தனை முறை அவர்களின் இதயங்களை ஆணிகளால் துளையிட்டிருப்போம் ஒரு முறைதான் வாழ்க்கை கொடுக்கப்படுகிறது நாம் வாழும் இந்த வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ள விதத்தில் வாழ்ந்து அயலானை அன்பு செய்து அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை கொண்டு நமது ஆறுதலான வார்த்தைகளால் செய்கைகளால் நமது பங்களிப்பை காட்டுவோம் ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ளவர்களிடம் பேசும் நாம் நாம் அருகில் இருப்பவர்களோடு ஒரு முறையாவது மனம் திறந்து பேசுவோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே எப்போதும் எல்லா நேரங்களிலும் மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கவும் மற்றவர்களின் நலனில் அக்கறை கொண்டு வாழவும் அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவுன ஆமேன் பனிரெண்டாம் நிலை இயேசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் தண்ணீரில் பிறந்த தாமரை மலர் தண்ணீராலேயே அழுகி சாகிறது சூரியன் தொட்டு திறந்துவிடும் தாமரை மொட்டு கடைசியில் சூரியனாலேயே கருகி சாகிறது ஆம் தந்தையிடமிருந்து வந்த இறைமகன் இயேசு எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று கூறி தந்தையிடமே தன் ஆவியை ஒப்படைக்கிறார் 
ஓடோடி சென்று நன்மைகள் செய்த இயேசுவுக்கு சிலுவை மரம்தான் பரிசானது ஓ யாது நாளும் நற்செய்தி சொன்ன இயேசுவுக்கு கசையடிதான் கைமாறானது மண்மீது விண்ணை எழுப்ப சொன்னவருக்கு தலையில் முள்முடி மனித மாண்போடு வாழ வழி சொன்னதினால் கண்ணத்தில் உமிழ் நீர் இவை அனைத்தையும் நமக்காக இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் இப்போது விண்ணிற்கு மண்ணிற்கும் இடையே மரண வேதனையை அனுபவிக்கிறார் மரண தருவாயிலும் மனித நேயமற்றவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து தன் இன்னுயிரை விடுகிறார் இயேசு அன்பு சகோதரமே இந்த அழகான உலகை சுற்றி பார்க்க வந்த சுற்றுலா பயணிகள் நாம் எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்கே ஒரு நாள் திரும்பிச் செல்லத்தான் போகிறோம் பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடைப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் புண்ணியங்கள் மட்டுமே நம்முடன் பயணிக்கின்றன நமது நல்ல எண்ணங்களால் நற்செயல்கள் செய்து வாழ்வோம் இன்றே நீ என்னோடு வான்வீட்டில் இருப்பாய் என்று நல்ல கண்வனுக்கு உறுதிமொழி கொடுத்த இயேசுவின் விருப்பம் போல் நாம் செயல்படும் போதெல்லாம் நாம் அவரின் அருகிலேயே இருக்கிறோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே எங்கள் மீது கொண்ட அன்பிற்காக உமது இன்னுயிரை நீத்தீர் நாங்கள் உமது உண்மை அன்பை உணர்ந்து உமது அருகில் அணுதினமும் வர அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் பதிமூன்றாம் நிலை உயிரற்ற உடல் அன்னையின் மடியில் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் அன்று ஏரோது அரசனுக்கு பயந்து எகிப்துக்கு தப்பி ஓடி குழந்தை இயேசுவை காப்பாற்றிய தாய் மரியாள் இப்போது முப்பது வயது இளைஞனை இந்த வஞ்சக கூட்டத்தினரிடம் இருந்து காப்பாற்ற முடியவில்லையே என்ற வேதனை நெஞ்சை பிளக்க உயிரற்ற மகனை மடி சுமந்து கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாள் பனிரெண்டு வயதில் எருசலேம் தேவாலயத்தில் காணாமல் போன இயேசுவை பதட்டத்துடன் தேடிய போது நான் என் தந்தையின் அலுவலில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் இதுதானோ என்றெண்ணி புலம்புகிறாள் தன் மகனின் மரணத்தை எந்த தாயால் தான் தாங்கி கொள்ள முடியும் உம் உள்ளத்தையும் ஒரு வால் ஊடுருவும் என்ற சொல்லின் பொருள் புரிந்தவராய் இறந்த இயேசுவை கட்டி அணைத்து கதறுகிறாள் அன்னை மறியாள் அன்பு சகோதரமே தம் மகனை ஒரே ஒரு முறை பார்க்க மாட்டேனா என்று ஏக்கத்தோடு முதிய இல்லங்களில் காத்து கிடக்கும் தாய்மார்கள் எத்தனை பேர் தன் பிள்ளைகள் திருந்தி நற்பாதை பெற வேண்டும் என ஏங்கி தவிக்கும் அன்னையர்கள் எத்தனை பேர் தன் பிள்ளைகளின் படிப்பிற்காக வட்டிக்கு கடன் வாங்கி அதை திருப்பி தர இயலாமல் தவிக்கும் தாய்மார்கள்தான் எத்தனை உடல் சுகத்திற்காக நல்ல வேலை கிடைக்க என அவர்களுக்காக அள்ளும் பகலும் வேண்டுதல் செய்யும் பெற்றோர்கள்தான் எத்தனை நம்மை பெற்று வளர்த்து முன்னேற்ற பாதையில் உயர்த்திய நம் அன்னையை துன்பப்படுத்தாது கடைசி வரை நேசிப்போம் ஜபம் அன்பு இறைவா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தாயின் வடிவில் நீரே இருக்கின்றீர் என்பதை உணர்ந்து எங்கள் தாயை அன்பு செய்து வாழ அருள் தாரும் ஆமேன் 
எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் பதினான்காம் நிலை மாற்றான் கல்லறையில் இயேசுவின் உடல் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அது ஏனென்றால் உமது பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரச்சித்தீர் கோடி கோடியாய் சம்பாதித்து பலவித வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்ந்தாலும் உயிர் உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு ஆறடி நிலம் மட்டும்தான் மனிதனுக்கு சொந்தம் நிலம் உண்டாகுக என்று சொன்ன இறை மகனுக்கோ அடக்கம் செய்ய ஆறடி நிலம் கூட சொந்தமில்லாமல் அயலான் கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார் விதை மட்டும்தான் விதைக்கிறோம் எங்கிருந்து வந்தது கலை கலைக்கு ஏது விதை நன்மையை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் கூடவே தீமையையும் செய்துவிட்டோமே என்று கடைசி காலத்தில் யோசிப்பதை விடுத்து அன்றாட வாழ்க்கையை நேசிப்போம் இயேசு விதையாக மண்ணில் புதைகிறார் விருட்சமாக மாற அன்பு சகோதரமே எந்த மனிதனுக்கும் இந்த வாழ்க்கை சொந்தமில்லை சொந்தமில்லாத இந்த வாழ்க்கையில் சொத்து சுகங்களுக்காக பணம் பதவிக்காக ஏன் பகைமையை சம்பாதிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளையும் வாழ்வின் கடைசி நாளாக நினைத்து வன் செயல்களை தவிர்த்து நற்செயல்கள் செய்து வாழ்வோம் வெறுமையான இந்த உலகத்தில் வெறும் விதையாக மட்டும் இருந்துவிடாமல் விருட்சமாக பலன் தர முயற்சி செய்வோம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே உம்மை போல் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்து உம்மை போல் எல்லோரையும் அன்பு செய்து உம்மை போல் இறை தந்தையிடம் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் நம் பாதைகளையும் பயணங்களையும் சரியாக தேர்ந்தெடுக்க பரமன் இயேசுவின் பாதச்சுவடுகள் நம்மை சிந்திக்க தூண்டியது அநியாயமாக பிறரை தீர்ப்பிடாமலும் பிறர் மீது அபாண்ட சிலுவை சுமத்தாமலும் பிறரை கீழே விழுத்தாட்டாமலும் முடிந்தவரை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து நம் ஆறுதலான வார்த்தைகளால் பிறரின் சுமையை குறைத்து துன்பத்தை துடைத்து வாழ்வோம் துன்பம் என்ற சிலுவையால் கீழே விழுந்து கிடப்பவர்களை நம் கருணை நிறை சந்திப்பால் மீண்டும் தூக்கி விடுவோம் நம் கடினமான வார்த்தைகளால் பிறரை அவமானப்படுத்தாமலும் சிலுவையில் அறையாமலும் இருக்க அன்பு நிறை வார்த்தைகளை பேசுவோம் கருவிலும் மடியிலும் தாங்கிய நம் தாயை மதித்து நிலையில்லாத இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமான இறைவனை நோக்கியே நம் பயணம் தொடர ஆசிப்போம் ஜெபிப்போம் ஆமேன்